传说《上古奇书·异物志》的记载中，有一物名唤山神，此物可谓浑身是宝啊！最是动人处，乃是其身上的生命之源。民间传闻，得此物生命之源者，可让人断肢重生，通天阳寿。愈演愈烈，竟传到了当时权术滔天的宫中大雕塑刘敬耳中，遂命其手下义子开始大锁天下，找遍十万大山，寻觅此物的消息。由此，一场腥风血雨便从这场传闻。开始蛇吗？是山神。果然传说是真的。什么传说是真的？哎，我问你话呢。从今日起，本宫就收你为我第九义子。此物寻来，本宫定然会为你奏请圣上。届时，一人之下，万人之上。我也是第一次见。从上古至今，山神象征着一座山的最高法则。只要有他存在，山里面所有的猛兽都会相安无事，与靠山而栖的人类相处和睦。不过，还有另外一个传说。我不要。家问你呢，什么传说是真的？《上古奇书·异物志》中早有记载，传说他会与有缘之人认主结缘，为其护道，直至寿星终止。大哥，凤儿，赶紧跪下！对，多谢山神今日相救，又选中我儿为其护道。山水永相逢，大恩无以为报。凤儿。磕头，他的生命之源就是头上那颗晶石。此行，我们索取之物就是他。拿晶石？这、这、这怎么拿呀？哎，好
好你个李默，竟敢在咱家面前这么嚣张！别以为有义父给你撑腰，在义父面前你就是条狗！你给我谁？生也不过如此呀，他也怕死。
就走，一起走。大哥的话你都不听了吗？赶紧走，走啊！大哥。先跟永叔走。爹，爹，永叔，我要爹，爹，爹，爹。啊一命，我理应相助于你。在我看来，你被那些人通人性拖了。人类本就应该与你这样的未知和平共处。我恳求你能在有生之年，保佑我福福村百姓平安，不滥杀无辜。让进山的百姓不再遭受无妄之灾世间真有此物存在，能断肢重生，增添阳寿。回千岁，的的确确，我寻遍千山万水，终于在近日有了此物准确的藏身之处。好，本宫此生最大的心愿，总算是有着落了。真是天佑我莲呐！今日起，本宫就收你为我第九义子。今后办事，你可以打着本宫的旗号去做。你不是一直想做本朝的国师吗？此物寻来。完成本宫夙愿，本宫定然会为你奏请圣上。届时，你可与本宫平起平坐，一人之下，万人之上啊！谢义父，哪怕是刀山火海，我定为义父取来此物，恭祝义父鸿福齐天。义父，既然知道了地方，我也可以
，住嘴！此番你与黎墨一同前去，万事听从黎墨差遣，如有差池。本宫扒了你的皮，还不敢。千岁唤你。是。义父，义父，不好了，义父。义父，李默他藏有二心，他骗了你呀、啊！义父，好你个李默，你还敢回来？你这条狗真是不怕死啊你！我有何不敢回来？要不是你擅自下令，义父的心愿我早就筑起完成。你放屁！咱家一心一意为义父办事，是你，是你有了二心，你跟那些人是一伙的。义父，我亲眼看到他跟那个小杂种在一起。这畜生也太厉害了，吓死我了！好你个李默，我说你怎么一再阻止我杀那头畜生？这下。你的把柄，让你跟咱家一直作对。蠢货，你把义父交代的事情办砸了，要不是我及时补救，你还能站在这儿吗？你，关于那个小孩和那条畜生的事儿，我跟义父他老人家已经说过，我相信义父也会明白我的行事。义，义父。您别听他一派胡言啊，义父！住嘴！小五子，你明知道此事对本宫来说非同小可，出发前，本宫是怎么叮嘱你的？我义父，小五子，你上来。阿义父，义父，张嘴本宫信你，但是别让本宫等太久了。是义父，我定不辜负义父的信任。嗯李叔，生意怎么样？哎、好。二十二叔，徐、哎、儿，这么巧逛街呢？张、哎、姨买菜呢？哎，买菜回家做饭去。杨叔，来了。看看我这次又给你带了什么宝贝药材：黄芪和首乌。杨叔，叔，还有神草、灵芝，看看。
丫头啊，现在这药材的价格呀，哎，杨叔。这些药材可都是我费尽千辛万苦上山采来的，别的不说，你看看我这手上采药受的伤，你就可怜可怜我这个弱女子吧。哎，罢了罢了，你这个古怪精灵的小丫头，我是罢了你了。那咱们还是按上次的价格。啊、嗯。说实在的，每次做你的生意啊，杨叔啊总是赔本。谢谢杨叔，你最好了。<笑>我就知道啊，杨叔的铺子是整个镇子上最最最公道的啦。哎，好了好了，快回来吧。杨叔，你放心，<笑>下次采到好药材，我肯定还来您这儿。点一点。哎，对了，丫头，嗯，你们村啊，历代都是猎户，你爹又是最出色的猎人，我就纳闷了，你爹就没传你两手压箱底的功夫？你们那山上飞禽走兽那么多。你随便练那么几头，拿到集市上卖，都比你辛苦采药卖的多、啊。杨叔，我爹教过我的，但他那是让我上山采药防身用，从来不让我打猎。哎、杨叔，我先走了。哎，您放心，下次我肯定还来您这儿。哎、花布，快看看了。青菜，新鲜的青菜喽！看看呀，看看。落下。是爷爷来了，这是最新款式，姑娘你看看吧。看这个，好，好，哎，好嘞。好嘞那把那个我包起来了。哎，好嘞，好嘞，您拿好啊。哎。这画的是什么？你看看这画的这个。哎呀，哎呀，最近我更看不出来什么哎，你有没有见过呀？哎呀，真好玩！这画的真有意思。真是。哎，你们看到这画的什么呀？哎呀，太完美了！哎呀，山神画完了，钟馗瞧瞧，哎、这是栩栩如生啊！不好看吗？小朋友，你看，这是货真价实的山神，整个镇子只有老夫有幸见过，所以老夫笔下的画像才能有五分神似。你们看看画的好不好啊？这么好的画耶！<笑>嗯、哎呦，你瞧瞧，怪不得这是玉儿，她是永叔家的女儿。他要画不出来，那可真没人能画得出来了。哎，永叔，永叔是谁啊？他是整个伏虎镇最优秀的猎手之一。那跟这幅画有什么关系啊？永叔十年前可是真真切切见过山神的。啊，哇，哦、画的这个对吗？玉儿画的这个才是山神嘛。你画的连蛇都不算。山神。走了走了，回家吃饭去了。走吧，走吧。嗯。嗯饭都没做。来，小朋友，姐姐送给你了。谢谢姐姐。不客气。看一看啊！姑娘，姑娘，你可以，可否再帮老夫画一幅？老夫我虽拿不出多少银两，玉儿姐，但是这本书，我,我们快回去吧。天一黑，永叔的腿疾该更严重了。好，走。哎。罢了罢了，一本上古奇书竟然无人问津，真是世风日下呀！老夫还是回去说我的书吧。哎，县令大人，大勇啊，今日前来有一事询问，大人请讲。可曾听闻近日从此地传出的恶蟒伤人吃人之事？略有耳闻。你觉得这会不会和山里的山神有关？肯定不会。我们村从十年前开始就不曾有猎户上山打猎了，山神不会来杀伤人的。你也知道，官府从不信这些鬼神邪魅一说。我觉得此事必有蹊跷。这样吧，我明日上山一趟，那就有劳了。有任何进展。记得向本官禀告。哎，嗯，县令大人慢走。爹，县令来这干什么呀？哎
怎么了，爹？慢点。师傅，我儿，此番前去调查恶马伤人之事如何了？我去了镇上后，村民们都在讨论伏虎山的山神，未曾听闻有恶马伤人一事。我觉得会不会是谣言呢？闭嘴！恶马就是恶马，哪有什么山神？此邪物，务必给我除掉。可是无人失踪或受伤啊。很快就会有的。什么？没什么，退下吧。是。山神也算得上是百年难遇，他是王头马和银线猛相交所缠，而王头马和银线猛之间几乎就不能缠蛋。就是铲了蛋，千百个里面也难孵出一条蛇来。可若是一旦孵出，此蛇就定是身具种种怪异，称虎啸山林，守卫一方之霸主。你刚才也看到了，此蛇近乎通灵，这是何等的逆天之举！上古奇书《一武志》中早有记载。传说，他会与有缘之人认主结缘，为其护道，直至寿限终止。今日，这传说被我有幸亲眼见证，真是不枉此生啊！你是说，他刚才选中那小孩？蟒蛇的寿命最多二十余载，这畜生足足多出一半之多。这可是百年难遇的神神。等他身上的白圈沿着蛇尾之时，差不多就是他的大限了。哎。一条畜生都有这么多载寿命，老天爷！真是不公了。哼<笑>！你真的指望那小子能做到？义父，我已多次验证，此事非他不可。只需我再添一把火，便可取回义父所需之物。一头畜生，你让本宫等了近十载，失败多次，惹我千辛百人，把这本宫的旗号做进恶毒之事，你这是在消耗我的耐心吗？义父，义父，你可还记得当年的小五子？<咳>张嘴义父，你放心
，本宫还不想杀你，可是你让本宫等得太久了，本宫总要给你点奖励才放心。<笑>你，岳父。本宫不管你用尽什么手段，杀多少人。给你一个最后的期限，从现在到明日此时，是生是死，看你自己的了。是死，义父。嗯。爹，哎，来，哎，洗脚了。慢点，我来。爹。最近敷的药感觉怎么样？腿上的伤好点了吗？嗯是不是又想起以前的事情了？哎，如果凤儿现在还活着，你俩肯定是郎才女貌的一对儿。我愧对大哥临死前的嘱托，苟活于世到现在。爹，你也别过于自责，你已经尽力了。你也说过，凤哥哥是和山神结缘之人，百年难遇，相信他会吉人自有天相的。今天县令大人来，说起了恶蟒伤人之事。明日我要进山一趟，调查清楚。爹，你腿脚不便，明天我去吧。爹怕你有危险。没事的，爹。伏虎山我都去了多少趟了，能有什么危险？再说了，我的功夫都是你教的，你还有啥不放心的吗？如果凤儿现在还活着，你俩肯定是郎才女貌的一对儿。姑娘。你可以。这不早了，咱们赶紧走吧。哎，是啊，快，哎。大叔
。你可听闻昨晚噩梦伤人之事了？不知道。哎，大哥，您听闻昨晚噩梦伤人之事吗？不知道。老乡，您知道昨晚巨蟒伤人在哪儿吗？啊，沿着这条路一直走，绕过那条河，左手边就是了。谢谢啊！啊怎么是你？哎，李工，所有猎户都在此名单上了。史上所有猎户，全抓起来定山。是，走。为何要抓他们呀？河马伤人之事，应验于猎。他们身为村里的猎户，难道不应该首当其责，随我进山除害吗？可是山里面有村里猎户敬畏的山神，他们都有十多载不曾进山打猎了。闭嘴！哪有什么山神？一条快成精的畜生而已。张县令。你身为官府之人，怎敢妄言鬼神邪魅之事？可是他们是无辜的。嗯，站住！放手！别走！为什么抓我？我起来！来，别走！走！走！啊！哎，你你干嘛？哎哎！你干什么？快点！别抓我！放开我！走，干什么你们？啊！你们要带我去哪儿啊？你们要干什么？放开我！放开我！放手！你们放开他！别动我！干什么？快走！走！别摸他！走！啊！你们在哪儿？别快！走！快！你们有没有办法？放开我！放！你们干什么？啊！别碰！快点！快走！快走！我只要他，富儿，富儿，你，哼，佣人，是你，大哥，大哥，放开我，放开，放开我，大哥，你把富儿怎么样了？原来你还没死啊，真是命大呀！富儿呢？富儿他还活着吗？放心。小畜生暂时还活着，你马上就能见到他们。他还认我做了师傅。<笑>我们与你有何大仇？你为何当初杀我大哥，别走，风儿？其实，我跟你们还真没什么深仇大恨。那你？嘿嘿嘿。没见过山神，但是我相信我爹说的，十年前他确实见到过。那恶蟒伤人事件，我不相信，怎么可能是山神伤人呢？他一直守护着我们伏虎村，村里的猎户们很多年都不打猎了，就是因为要对山神保持敬畏，和动物和睦相处，怎么可能是山神伤人呢？
想啥呢？你所说的事情，我都感觉好熟悉，好像我也见到过一样。我们一起去找找吧，看到底是恶蟒伤人是假。还是有人从中作梗是真。好，哎，别走，你扶我一下。哎，你等等我啊，走慢点。走，快走。想让我们帮助你对付山神，做梦！我们村的平安全都是靠山神来守护的。你这帮恶人，不配！住手！兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟！二弟，二弟！不想死就闭嘴！兄弟，兄弟，二弟，兄弟。兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，快走！哎，我说你这个人怎么回事啊？我跟你说话都不理我的。我爹跟我说过的，不可能是山神伤人的。那你告诉我，你看出什么问题了吗？我还不知道。哎呀，你这么聪明，那么帅，你就告诉我你要怎么查嘛，好不好？哎呀，你就跟我说嘛！啊！啊！你在看什么呢？还是个阴谋，这是什么呀？麻绳的碎屑。麻绳的碎屑，那就是人为的了。对。哈哈哈哈哈！好，不愧是师傅的好徒儿，查得如此仔细。月儿，爹，月儿，月儿，你们这帮恶人到底想干什么？住手！住手！你跟他们进山，寻找恶蟒，快！说，师傅，你为何要来杀无辜？事到如今。我也顾不得给你解释，我交代你的事还不快去办！我都已经调查清楚了，没有巨蟒吃人的事情，这一切都是人为的。没错，这一切都是我找人做的。
事到如今，我也不瞒你了，这一切都是我设计的，就是要用你来勾来那条畜生，只有你才能助我完成大业。你为何要行如此恶毒之事？<笑>这些年，我一直在你身上验证，损失多少条人命，连我都差点九死一生。就是要等你这个小畜生，赶紧长大，助我夺得宝贝，献给千岁，我才能坐上国师之位。<笑>是你吗？凤儿，凤哥哥，你是凤哥哥。没错，只有凤儿才能不受山神的伤害。山神倒是选中他。<笑>大哥，你看到了吗？凤儿她还活着。
，原来你就是山神选中的小孩啊！小畜生，你再往前一步，<笑>所有人，包括他在内，<笑>都得死。<笑>金身弄下来，送给为师。你连做人都不配，更别提师父二字。<笑>不要试图消耗我的耐心，我一句话我会说两遍。不要，动。
日就是你的死期。都一定要成为不仅第一万人。竟能淬炼本宫的身躯！你，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈